Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Sidney Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Hola, hola, querida amiga, querido amigo. Espero que hayas descansado, que estés agradecido y agradecida con el Señor porque nos regala un nuevo día. Yo soy agradecida contigo porque me estás acompañando una vez más. ¿En algún momento has sentido preocupación o mejor, ansiedad por saber qué va a pasar después de algo que... ¿Tienes que realizar? Bueno, sobre eso hoy aprenderemos. Trae por título la matinal, Un día a la vez. El versículo lo encontramos en 1 de Pedro 5.7, el cual dice, Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mami, cuando lleguemos a casa, ¿qué haremos después de comer? Me preguntaba siempre mi hijo. Quería saberlo todo con anticipación y por eso no lograba estar completamente presente en el momento de regresar a casa, en el camino, en el viaje. Tal vez tú te has encontrado preguntas similares en boca de tus hijos. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Cuando a lo mejor están sentados aún a la mesa del almuerzo. ¿Y si suspendo el examen de recuperación cuando tal vez no ha hecho siquiera el primer examen? Así que no sabe si necesitará un segundo. Estas son ansiedades típicas de los niños y adolescentes que tal vez puedan tener gracia viniendo de la boca de ellos. Pero es más bien triste cuando somos nosotras quienes pronunciamos este tipo de palabras porque denotan ansiedad en nuestro interior. La ansiedad es uno de los síntomas más comunes que se presentan en las consultas de los psicólogos de todo el mundo, seguida por la depresión. Y no creo que sea casualidad, sino que hay una relación directa entre ambas. La Biblia en Proverbios 12.25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Y la depresión es un lugar oscuro que hemos de intentar evitar a toda costa. Sería ingenuo pensar que porque somos cristianas ya no tenemos problemas de ansiedad por la incertidumbre que nos genera el futuro. Claro que lo tenemos, somos humanas y nadie está libre de sentir toda la gama de las emociones. Lo importante es tener claro que el hecho de sentir emociones como la ansiedad no significa que no tienes fe o que no eres una buena cristiana. Significa que el camino cristiano es de progreso, avance y crecimiento. Y que algunas respuestas no llegan de un día para otro. Eso no significa que no podamos ir trabajando de manera inteligente en una mejor gestión de las emociones negativas y en un aumento progresivo de nuestra confianza en Jesús, que nos ha dejado su paz para que no nos angustiemos ni tengamos miedo. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, y leamos. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Empecemos por esos pasos. Primero, oración a Dios sabiendo que nos escucha. Y segundo, acción de gracia por lo que vivimos en el presente. Y tengamos presente, valga la redundancia, el versículo de hoy. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. 
porque Cristo tiene cuidado de nosotros. Yo deseo para ti un bonito día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!